हेलो लिसनर्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ जोलॉजी एंड टूडेज द सब्जेक्ट इज फिश बायोलॉजी एंड द टॉपिक इज एवोल्यूशन एंड फाइलोजनी ऑफ फिशेज पार्ट थ्री पार्ट वन एंड टू वी हैव ऑलरेडी डन इन पार्ट टू वी लर्न अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन एंड द डेफिनेशन एंड द प्रोसेस अबाउट फाइलोजनी now before starting the next topic uh, i would like to tell you about the acanthodians who were the earliest known placoderms okay and they resemble superficially the sharks aur jo cartilaginous fishes hain theek hai wo they are regarded as descendants of placoderms descendants of placoderms ancestors theek hai aur placoderm ancestors kon the acanthodians jo ki main pehle aapko bata chuki hu to apan ab continue karte hue cartilaginous fishes ke bare mein jo ki kab aaye the they appeared in the middle devonian period ne aur abhi tak ye continue कर रहे हैं और जो कार्टिलेजनस फिशेस हैं वो आपको पता ही है कि उसके अंदर शार्क्स रेज कायमेरा ये सारे उसके अंदर आते हैं तो अपन कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्लेडोसिलेची है दैट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन एक्सटिंक्ट शार्क मतलब क्लेडोसिलेची को जो है एक्सटिंक्ट शार्क है वो और उसको अपन एवोल्यूशन या फैलोजनी ऑफ फिशेस को समझने के लिए अपन इसका जिक्र ज़रूर करते हैं या इसको मेंशन करते हैं अपन और इसके बारे में पढ़ते हैं और ये जो क्लेडोसिलेची है इट लिव्ड ड्यूरिंग द अपर डिमोनियन और ये जो क्लेडोसिलेची है ये एक तरह का एंसेस्ट्रल टाइप है और इस एंसेस्ट्रल टाइप से जो काटिलो काटिलेजनस फिशेज हैं वो सेवरल uh, लाइन्स में इवॉल्व हुई अब बात करते हैं अपन कि जो सबसे प्रिमेटिव जो फिश है वो है प्लूरोकेंथ शार्क्स प्लूरो का मतलब होता है साइड या लेटरल एंड अकेंथॉस का मतलब होता है स्पाइन या कांटा और ये जो प्लूरोकेंथ शार्क है इसको जीना कैंथस भी कहते हैं और ये कब अपेयर हुई थी दे अपेयर्ड ड्यूरिंग द कार्बोनी फेरस और इसका जो एग्जाम्पल है प्लूरोकेंथ शार्क्स का वो है जीनस प्लूरोकेंथस जीनस प्लूरोकेंथस ये प्लूरोकेंथस का डायग्राम है जैसे कि आप देख रहे हैं कि कैसे इस तरह से इसकी स्पिंटल शेप्ड है और काफ़ी कुछ रिजेम्बलेंस है शार्क से यू कैन सी द लॉन्ग स्पाइन जो कि काफ़ी क्लियरली विजिबल है और गिल स्लिट्स आप देख रहे हैं इसमें फाइव पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स है पैक्टोरल फिन्स हैं विथ नैरो कंस्ट्रक्टेड बेस और आप देख रहे हैं लॉन्ग डॉर्सल फिन है फिर पेल्विक फिन्स हैं और एनल फिन है और साथ में डाई सर्कल टेल है तो ये प्लूरोकेंथस जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है है ना और ये डेवोनियन पीरियड से लेकर के ट्रायजिक पीरियड तक थी ठीक है अच्छा ये जो आप देख रहे हैं ये फॉसिलाइज्ड टूथ है जो बी डायग्राम आप देख रहे हैं ये फॉसिलाइज्ड टूथ है प्लूरोकेंथस का जो कि पिछली बार जब मैंने आपको बताया था क्लेडोडोंट टाइप वाला क्लेडोडोंट टाइप में क्या बताया था मेरे को अगर आपको ध्यान हो तो मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको कि उस केस में क्या था कि फ्लैटन बेस था और उस बेस पर डिफरेंट साइज के कस्प लगे हुए थे जिसमें कि जो सेंट्रल कस्प था वो सबसे बड़ा होता है और साइड के जो दोनों साइड के जो कस्प हैं वो छोटे होते हैं तो वो क्लेडोडोंट टाइप होता है अब इसके अंदर क्या हुआ है प्लूरोकेंथस के अंदर कि जो टूथ है वो मॉडिफाई हो गया है क्लेडोडेंट टाइप में ओके प्लूरोकेंथस पोजेस मॉडिफाइड क्लेडोडोंट टाइप टीथ और उसके अंदर जो सेंट्रल कस्प है वो स्मॉलेस्ट है जबकि उसमें क्या था क्लेडोसिलेची में क्या था 
कि जो सेंट्रल कस्प था वो लंबा था लेकिन इसके अंदर जो सेंट्रल कस्प है वो स्मॉलेस्ट है अच्छा अब जो हेड है इसमें दैट इज़ हैविंग अ लार्ज स्पाइन जो डायग्राम में मैंने आपको बताया था द बॉडी अपेयर्ड लाइक शार्क विथ स्ट्रेट एंड डाई सर्कल टेल स्ट्रेट एंड डाई सर्कल टेल डॉर्सल फिन जो है वो लॉन्ग होता है पेड फिन्स जो हैं दोनों प्रेजेंट है पैक्टोरल भी है पेल्विक भी है लेकिन वो कैसे हैं आर्किपटेरिजियल टाइप हैं है ना पुराने टाइप हैं अभी मॉडर्न पैक्टोरल पेल्विक फिन्स के जैसे नहीं हैं ड्यूरिंग द मिजोजोइक एरा द एडवांस शार्क्स अपीयर्ड इन विच हाइबोडोंट दैट इज हम्ड टीथ वर प्रेजेंट पॉसिबली एज एन अडेप्टेशन फॉर क्रशिंग द सेल्स ऑफ द मॉलिस अब देखिए आप जो हम्ड टीथ है या जो हाइबोडोंट टाइप टीथ हैं इसमें क्या होता है कि जो शार्क है देखो शार्क के आपने देखे होंगे जैसे स्कॉलोडोन को आप करते थे तो अगर वो चुप जाता तो पूरा दिन आपको पेन करता था तो इसमें भी क्या होता है इस केस में भी उस तरह का टीथ तो है ही उसमें जो कि जैसे शार्क के होते हैं लेकिन इसमें एक और बात होती थी मतलब दो तरह के इसमें जो फंक्शंस के लिए स्ट्रक्चर होता था एक फंक्शन तो होता था शार्क लाइक टीथ जिसमें कि वो जो है बाइट कर सकता है लेकिन एक इसके फ्लैट साथ में इसमें फ्लैट एंड प्लेट लाइक भी होता था उससे क्या होता था कि जो भी बाईशेल्फ होते थे जो बाईवेल्व जो शेल्स होते थे या जो मॉलस्कन शेल्स होते थे उनको क्रश करने की उसमें पावर होती थी ठीक है तो इस तरह से हाइबोडोंट टीथ में दोनों प्रकार के फंक्शंस करने के लिए स्ट्रक्चर होता था ठीक है एक तो क्रश करने के लिए भी और बाइट करने के लिए भी एक और बात क्या कि जो अपर जो जो था इस केस में दैट वॉज फ्यूज विद द क्रेनियम ठीक है और उसके कारण क्या होता था कि और पावरफुल एक्शन हो जाता था क्रशिंग का है ना वो अच्छे से क्रश कर पाते थे मॉलिस के उसको और इसका जो एग्जाम्पल है इस फिश का वो है हाइबोडस फिश हाइबोडस फिश जो कि एक्सटिंक्ट हो चुकी है ओके अब मिजोजोइक एरा में शार्क इवॉल्व हुए थे और कैसे इवॉल्व हुए थे उनकी दो इवोल्यूशनरी लाइन्स जो हैं वो मानी जाती है आज तक कि भाई उन दो लाइन्स पे शार्क्स जो हैं या जो कार्टिलेजनस फिशज़ हैं वो इवॉल्व हुई थी और इस तरह से जब दो लाइन्स इवॉल्व हुई एंसेस्ट्रल फिशेस से तो दो तरह की कार्टिलेजनस फिशेस हमें आज देखने को मिलती हैं जो पहली जो एवोल्यूशनरी लाइन है उसने क्या करा शार्क को जन्म दिया ठीक है मॉडर्न शार्क्स जो हैं वो एक लाइन ऑफ एवोल्यूशन से आई अब वो जो शार्क्स हैं उनको आप कैसे पहचानते हो एक तो उनमें फाइव लेटरल गिल्सलेट्स होती हैं उनकी जो बॉडी होती है वो फ्यूसी फॉर्म होती है पेड गिल्स होते हैं पैक्टोरल एंड पेल्विक गिल्स होते हैं ठीक है टीथ पर्टिकुलरली फॉर बाइटिंग या उसके तरह होते हैं दूसरा जो उनकी जो टेल होती है वो कैसी होती है प्लूरोडोन टाइप जिसमें कि एक जो है उसका जो लोब होता है वो बड़ा होता है एक लोब छोटा होता है तीसरी बात क्या है कि क्या किस तरह से हुआ उनका हाइस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन था उसमें तो उस हाइस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन में देखिए आप डायग्राम देख रहे हैं आप देख पर डायग्राम आप देख लीजिए अच्छी तरह से नाउ हाइस्टाइलिक जॉ ऐसा होता है इसमें क्या है कि जो जॉ जब क्रेनियम से जुड़ता है तो वो डायरेक्टली नहीं जुड़ता है एक तरफ से तो वो अटैच रहता है लिगामेंट के द्वारा और दूसरी तरफ से वो अटैच रहता है हायो मैंडिबुलर कार्टिलेज हायो मैंडिबुलर कार्टिलेज जो है वो सेकेंड आर्च में प्रेजेंट होता है ठीक है तो इट इज़ द हायोइड आर्च विच प्रेसिस द जॉ विद लिगामेंट बाय लिगामेंट अटैचमेंट ठीक है तो एक तरफ से जो जॉ को क्रेनियम से लिगामेंट जोड़ रहा है और दूसरी तरफ से वो किससे जुड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ दी हायो मैंडिबुलर कार्टिलेज विद द हेल्प ऑफ हायो मैंडिबुलर कार्टिलेज अब डायग्राम में भी आप देख लीजिएगा ऊपर जो ट्रायंगुलर बना हुआ है वो क्रेनियम बना हुआ है नीचे जैसे जॉ बना हुआ है 
है ना और उसमें जॉ से आप लिगामेंट देख सकते हैं बीच में वो जॉइनिंग ऑफ लिगामेंट है और इधर साइड में आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है कि क्या है हायो मैंडिबुलर कार्टिलेज है तो इस तरह से जो है जॉ सस्पेंशन हायो स्टाइलिक जो है वो मॉडर्न शार्क्स में पाया जाता है आ, मैं थोड़ा सा आपको और बता दूँ कि जो जॉ है वो तीन प्रकार के होते हैं एक हायो स्टाइलिक हो गया एक एम पी स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है जो कि आप आगे जाके पढ़ेंगे उस केस में क्या होता है कि जो आ, वो डायरेक्टली अटैच तो नहीं होता है जॉ क्रेनियम से लेकिन वो उसके साइड बाय साइड रखा रहता है एक तरह से जिसको अपन कहते हैं ब्रेस्ड ब्रेस्ड अलोंग दी क्रेनियम ठीक है नाउ जो तीसरे प्रकार का होता है वो अपने में प्रेजेंट होता है जिसको अपन कहते हैं ऑटो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन उस केस में क्या होता है कि जो जो जॉ है हमारा वो डायरेक्टली क्रेनियम से जुड़ा हुआ होता है तो इस तरह से हायो स्टाइलिक एम्फी स्टाइलिक एंड ऑटो स्टाइलिक आपको इसके अंदर बताना है कि शार्क्स के अंदर हायो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन होता है जो कि आपको ये एक तरह से एक करेक्टरिस्टिक पॉइंट है एवोल्यूशन या फाइलोजनी और फिशेज में बताने के लिए नाउ अनदर लाइन ऑफ एवोल्यूशन इन कार्टिलेज इन फिशेज इज ऑफ स्केट्स एंड रेज ठीक है स्केट्स एंड रेज जैसे राजा है या टॉर्पिडो है ये सारे जो स्केट्स एंड रेज हैं ये अनदर लाइन ऑफ एवोल्यूशन है कार्टिलेजनस फिशेज में और जो शार्क्स हैं वो तो प्रॉपरली स्विम करने के लिए अडेप्ट हुए थे लेकिन ये जो फिशेज जो दूसरी लाइन ऑफ लाइन ऑफ एवोल्यूशन है इसमें जो फिशेस थी इनकी स्पेशलाइज्ड हैबिट थी कि ये ये बॉटम लिविंग इनमें हैबिट थी ये बॉटम में अडेप्टेशन इनकी ऐसी हुई थी कि ये जो भी क्योंकि मरीन मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये मरीन फिशेस होती हैं मेनली तो जो भी सी है जहाँ पे भी ये रहते हैं उस सी में बॉटम लिविंग डवेलिंग इनकी होती थी और पैक्टोरल फिन्स जो होते हैं इनके बिल्कुल डिफरेंट है जैसे उसमें अपन ने देखा था कि पैक्टोरल फिन्स जो हैं वो पेयर्ड पैक्टोरल फिन्स हैं और किस तरह से लगे हुए हैं डायग्रामेटिकली आपने देख लिया था स्कॉलियोडॉन uh, में जैसे होता है लेकिन इस केस में पैक्टोरल फिन्स जैसे आप टॉर्पिडो को याद करो आप इलेक्ट्रिक रे फिश को उसमें जो पैक्टोरल फिन्स हैं वो एनलार्ज होते हैं और कैसे होते हैं बॉडी से फ्यूज होते हैं ठीक है टिपिकल उनका इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और जो टेल uh, होती है इनकी वो कैसे होती है नैरो और विप लाइक होती है विप मतलब चाबुक है ना चाबुक जैसे होती है बिल्कुल पतली सी नीचे की तरह नीचे की तरफ ठीक है और जो गिल स्लिट्स होते हैं जैसे कि आपने अभी मैंने आपको बहुत क्लियरली बताया था डायग्राम में आपको ध्यान भी हो तो उसमें जो फाइव लेटरल गिल स्लिट्स होते हैं मतलब लेटरली प्रेजेंट होते हैं लेकिन इस केस के अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं वो वेंट्रली प्रेजेंट होते हैं ठीक है वेंट्रली लोकेटेड होते हैं ये आप फिर से आप रिविजन कर लेना आप जाके आप अपने बुक के अंदर चेक कर ली एक बार उसमें रिवाइज कर लेना बुक के अंदर कि टॉर्पिडो कैसी दिखती है और स्कॉलियोडॉन कैसी दिखती है या शार्क कैसी दिखती है या हैमर हेडेड फिश कैसी दिखती है और तो इस तरह से आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में अब है लिविंग फॉसिल्स लिविंग फॉसिल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एवोल्यूशन और फाइलोजेनिक को पढ़ने के लिए लिविंग फॉसिल्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसके अंदर कुछ करेक्टर्स तो ऐसे होते हैं जो कि उनके एंसेस्टर्स से मिलते जुलते होते हैं और कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं जो उन स्पीशीज से मिलते हैं जो कि एट प्रेजेंट होते हैं ठीक है उनको हम कहते हैं लिविंग फॉसिल्स समझ रहे हैं आप लिविंग फॉसिल्स में भाई जैसे इसके अंदर तो एग्जाम्पल हेट्रोडोंटस का है एग्जैंकस का है क्लेमाइडोसिलेची का है क्लेडोसिलेची का है ये सारे जो है लिविंग फॉसिल्स में आते हैं जैसे और लिविंग फॉसिल्स में मैं आपको बताऊँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल जिससे आप समझ जाएंगे कि लिविंग फॉसिल क्या होता है प्लेटिपस का एग्जाम्पल है जैसे प्लेटिपस को आप ध्यान करो ध्यान है आपको तो प्लेटिपस क्या है कि वो मैमल के अंदर आता है लेकिन वो क्या अंडे देता है जबकि मैमल्स की तो भी भी पैरिटी होती है लेकिन वो अंडे देता है है ना दूसरा मैमल्स में आप किसी और में बीक थोड़ी ना देखते हो एवियन के अलावा लेकिन इस मैमल के अंदर बीक प्रेजेंट होती है तो जो है इसलिए प्लेटिपस को लिविंग फॉसिल माना जाता है ठीक है इसी तरह से इसके अंदर जो लिविंग फॉसिल्स के एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है हेट्रोडोंटस एग्जाइंकस और क्लेमाटोसिलची है यानी कि लिविंग फॉसिल्स वो जेनरा है जो कि दे ऑक्यूपाई एन इंटरमीडिएट पोजिशन बिटवीन द प्रिमेटिव क्लेडोसिलचियंस एंड द एडवांस्ड शार्क्स ठीक है तो क्लेमाडोसिलची जो है वो क्लाइडोसिलचियंस 
क्लैटोसिलेचियंस और शार्क के बीच में आते हैं सो दे आर नोन एज लिविंग फॉसिल्स ओके अब थोड़ा सा ये आ, मैं आपको रिवाइज में करा देती हूँ थोड़ा सा ये कि जॉलेस फिशेज इवॉल्व इन टू जॉर्ड फिशेज देर आर टू टाइप्स ऑफ कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेज मतलब जो दो तरह की फिशेज होती हैं कार्टिलेजनस एंड बोनी फिशेज ट्वेल्व थाउजेंड ईयर्स अगो एनी ह्यूमन वेंचरिंग इन टू द सी फेज एंड एनकाउंटर विद द लार्जेस्ट फिश ईटिंग शार्क एवर टू इनहेबिट द ओशंस ठीक है और एक 15 मीटर मॉन्स्टर होती है फिश थी मतलब जिसको कार्चरॉय डॉन मेगा डॉन कहा जाता है वो बहुत बड़ी फिश थी और मतलब इतनी बड़ी फिश थी कि वो दूसरी फिश को भी आराम से खा जाती थी और फिर दिस इज़ नॉट द फर्स्ट कार्टिलेजनस फिश ऑन अर्थ हाउ एवर देयर लाइनेज कैन बी ट्रेस बैक टू द सालूरियन एरा अराउंड 440 मिलियन ईयर्स अगो ये मैंने पहले भी आपको बताया था कार्टिलेजनस फिशेस आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग वर्टिब्रेड ग्रुप्स होते हैं द पॉपुलर बिलीव दैट शार्क्स हैव नॉट इवॉल्व एंड हैव रिमेंड वर्चुअली अनचेंज ओवर द सेंचुरीज इज इन करेक्ट ठीक है उन्हें काफ़ी इनमें एवोल्यूशन हुआ है काफ़ी चेंजेस भी हुए हैं हालांकि वो चेंजेस बड़े स्लोली होंगे मेम्बल्स के आ, मुकाबले लेकिन फिर भी उनमें धीरे 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 एवोल्यूशन होता चला गया है धीरे धीरे उनमें कुछ कुछ चेंजेस होते चले गए हैं सो वी कम टू दी एंड ऑफ पार्ट थ्री ऑफ एवोल्यूशन इन फाइलोजनी ऑफ फिशेस थैंक यू सो मच एंड विल बी कंटिन्यूइंग विद दी बोनी फिशेज एवोल्यूशन ऑफ द बोनी फिशेज या फाइलोजनी ऑफ द बोनी फिशेज इन द नेक्स्ट क्लास Till then, revise. And if there is any query, you can ask me in, in the WhatsApp group. Tab tak ke liye. Thank you so much.